。周氏，你这大中午的也吃的太环保了吧？我在减肥，我还以为只有林菲菲会干这种矫情的事儿。嗯，说什么呢你？有生之年，我居然能看到你吃这种垃圾食品，你确定你吃了不会后悔吗？脂肪很高的，这不是我吃的。林飞，这里，这女的，果然还是杀手，什么做什么的高。小翠姐，你怎么吃这么少啊？女人要减肥嘛，我们家周氏终于开枪了。是是是。哎，对了，你不是喜欢吃炸鸡吗？我正好多买了一份。多吃点，人家给你你就吃呗。菲菲怎么突然？从他发现身边有一只现成的生蚝，乱七八糟的，好吃吗？周氏，你吃这么少，晚上还要打工，身体扛得住吗？当然扛得住。不用你收拾 ，VIP 大包马上就来客人了，赶紧去准备酒水吧。是，郑总啊，我想问一下，咱们这个月的工资？工资啊，财务出差了，大概会延到下个星期吧。大妈，你很缺钱吗？啊，没有没有，能发就行。快去吧。哎。房间马上就好，没事，等一会儿也无妨，起码看到了有趣的事情。小姐您好，这是您的快递。这这什么呀？还能是什么礼物呗？又是卫青，除了他还能有谁啊？上次刚送走了一批，这次又来了一批。要不让快递小哥退回就好了。可是我哪有那个闲钱呀、啊？嗯，这家伙到底有完没完啊？果然，他能成为艺术界的新宠，不是没有理由的。交给公司的设计师，让他们新一季的产品尽量参考画稿上的元素，到时候结合寻然的画展做推广。好的。晚安。说话声音那么大干嘛？可不可以不要这么粗鲁啊？少跟我废话！你还想送礼送到什么时候？东西都到了呀，挺快的嘛，回去就给他好评。
，我跟你斗了吗？那天送花的时候不是跟你说的很清楚，不要再给我送任何东西。你送这东西只是浪费快递费而已。喂，听不清楚。喂，听不清。我这里信号不太好，有什么事情你当面跟我说吧。我把地址发给你，你要有事儿过来找我吧。喂，喂，这么远，我连听膜的钱都没有，谁给你的勇气砸手机啊？神通吧，我跟他八字不合呀。季冰晴，你来了，这么快？我打电话几十块钱，能不快吗？这么有诚意啊，赶紧喝口茶。渴死我了！知道你来了会渴，特意加了蜂蜜跟薄荷。谢谢你啊！我来其实是想说，现在是茶点时间，有什么事吃了东西再说。是吗？当然啊！哎呀，你别来这套！你不要以为用这些糖衣炮弹就可以让我屈服。我告诉你，不可能！我这辈子最讨厌别人骗我。不要以为花点钱哄哄别人，别人就会原谅你。我告诉你，对别人可以，对我没门儿。那你要我怎么样，你才肯原谅我？道歉。不可能。那就没什么好说的了，你最好现在就找人把那些东西拿走，要不然就等我有钱再给你寄回去。再见。不要怪我，不是我不想吃你们，是我实在不能吃啊！苍天啊，你为什么要这么折磨我？不。都是，你做的是对的，绝对不能落入他的陷阱。好吃的我什么都没见过。